ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಪಾಲಭಾತಿಯಿಂದ ಆಗೋ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಗೊತ್ತಾ ಬಸ್ತಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಾಮ ಅಂತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಆಯಾಮ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಅಂದರೆ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕಿದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇದೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ರಭಸವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹದೇ ಬಸ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಬಸ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಳು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೇಗದ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ರಭಸವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಭಸವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಸ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿರೋದಾಗಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಾಗಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಾಗಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ಬಂತು ಈಗ ಬಸ್ತಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ನಾನು ಕಪಾಲಭಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಈ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ರಭಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸನ ದಿನದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು
ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಮುಂತಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನು ರಬಸುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು ಓ ಇವ್ರು ಯೋಗ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಗ ಕಲ್ತು ಕಲ್ತು ಹಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಆಹಾರ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಆಸನ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಸನಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಸನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಧ್ಯಾನನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೆಳ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಆಸನದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಾನು ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೂರು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸತತವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಜಲಜ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯೋಗ ಕಲಿಯುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಸನಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಲೂಸ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಸನಗಳು ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವರ್ಷಾನುಗಂಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತು ಯೋಗ ಆಸನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೆ ಅದು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಆತ್ಮೀಯರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗಾಗಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗಾಗಲಿ ಚಕ್ಕಂ ಬಕ್ಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಕೇಳಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಸ್ಟಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತಗೊತೀವಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಆ ಆಸನ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಲಿ ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳ್ವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಯೋಗದ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಹಿಡಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿಸುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಯೋಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಓ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿಸವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಉತ್ತಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಗುಡಗಳು ಕೋಪ ಅವಸರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಓ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕೈಗೆ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಟ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಐದು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಸ್ಟಿಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆದಮೇಲೆ 
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು ನಾವು ಕಾಮ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಳತಿಯರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಲಜ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 